அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஏ கோடம்பக்கம் ஏரியா ஒட்டு கெட்டு வாரியா குத்தாட்டம் என்னோட ஆடரடியா ஏ நாட்டு புறாளுடா ஒட்டு கெட்டு வாருடா என்னாட்டம் என்னாட்டம் ஆள அடியே அடியே நீ யாரு கிட்ட மோதி புட்ட கெட்டு பாருடா படவா படவா நான் சூப்பர் ஸ்டார் ஜோடிடா கூடாடா எனக்கு <laughs> 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 நம்ம வந்து ரொம்ப பிடிச்ச வேலை செய்யும் போது நம்ம ரொம்ப அந்த ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருப்போம் ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச வேலை மியூசிக் ஸோ அந்த மியூசிக் எப்போதுமே அதை பற்றி இன்ட்ரிவியூ கொடுக்குறோம் அது கூடயே இருக்கிறோம் பாட்டு பாடணும் போது ஐ வில் ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி நீங்கள் ஒன்றும் இப்போ ஜிம்மில் போய் என்ன விடுங்களேன் அங்கே மியூசிக் போட்டாலும் அது நம்மளுக்கு அது பண்ணிவா பண்ணி ஆகணும் பட் இருந்தாலும் நம்ம பிடிச்ச விஷயம் எப்போதுமே இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன அது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நினைப்பாங்க <laughs> 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 கடவுளை இந்த அவார்டுலாம் எனக்கு எப்போ கிடைக்கும் அதுக்கு எப்படி வேலை செய்யணும் கரெக்டாக தான் வேலை செஞ்சுன்னு இருக்கேன் பட் எப்போ கிடைக்கும்னு தெரியலையே பட் அதுக்கு எதாவது ஸ்பெஷலாக வேலை செய்யணுமா இல்லை வேறு மாதிரி தப்பாக எதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கானு சொல்லிட்டு டெய்லி வேண்டிகிட்டு இருப்பேன் அந்த அவார்டு வரும்போதெல்லாம் பட் டெய்லி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் பட் டெய்லியில் ப்ளே பண்ண மாட்டேன் அந்த அவார்டு வரும்போது டிவியில் பார்ப்போம் அப்போலாம் சும்மா மனசுக்குள்ளே வேண்டுவேன் ஒரு நாள் கணேஷ் பாபு சார் ஈவி கணேஷ் பாபு சார் கட்டில் படம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அது கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே லாக்டவுன் போட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஒர் அந்த ஒர்க்கு வந்து ரொம்ப ஸ்டக் ஆகி ஸ்டக் ஆகி ஸ்டக் ஆகி போயிட்டே இருக்கும்போது ஏன்னா அந்த கட்டில் படத்தில் வந்து கண்டிப்பாக அவார்டு இருக்குது எல்லாருக்குமே ஒரு டெக்னீஷியன் எல்லாருக்குமே அவார்டு இருக்குது ஆனால் வந்து அது வந்தால் தான் நான் அவார்டு கிடைக்கும் அதனால் அப்படி போகும்போது சார் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டு என்ன பண்ணார் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாவது எடுக்கலாம் நான் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் எடுத்து அதுக்கு எதாவது அவார்ட் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கருவறை கருவறைன்னு ஒன்று பண்ணலான் போது ஒரு கதை சொன்னும் போது ரொம்ப ஆர்ட் டச்சிங்காக இருந்தது அப்போ என்னாச்சு லைக் ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் எடுத்தார் லைக் டுமாரோ ஷூட்டிங் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ எடிட்டிங் வித் ரீ ரிக்கார்டிங் அதுக்கு தேர்ட் டே வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்சார் பண்ணி அவன் அவ்வளோ நிக்கப் மூமெண்ட்டில் தான் எடுத்தார் அது நானே சொன்னேன் ஏன் சார் ஒரு டென்ஷனாக இருக்கிறீங்களே இல்லை அந்த நான் இந்த அப்போ தான் அந்த அவார்டுக்கு நான் என்னால் அனுப்ப முடியும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு லாஸ்ட் மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கு அது ஸோ அந்த நேஷ்னல் அவார்டுக்கு வந்து அப்போ தான் அனுப்பணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ ஏன் நீங்கள் பண்ணி தாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஷார்ட் டைமில் சூப்பராக பண்ணுவீங்கன்ற மாதிரின்னா ஓகே சார் அப்போது அதுக்கு வந்து நல்லா ரித்விகா மேம்லாம் ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் ரொம்ப நல்லா கிராண்டாக ஷூட்டிங்லாம் பண்ணாங்க ஆக்டில் பண்ணிட்ட பிறகு ரீ ரிக்கார்டிங் வந்து ஈவினிங் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு கொண்டு வந்தார் நான் நைன் ஓ கிளாக்குள்ளே முடிச்சு கொடுக்கணும் அப்போ தான் மறுநாள் வந்து அவர் சென்சார் பண்ண முடியும் ஸோ நான் பார்க்குறேன் எப்போவுமே நான் வந்து ஒரு படத்தை வந்து ஒரு ஒரு அது வந்து ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மூவி தான் ஆக
ஒரு எந்த படமாக இருந்தாலும் ஒரு டென் டைம்ஸ் ஆகுது பார்ப்பேன் அப்போ தான் அது நான் உள்ளே போக முடியும் என்னால் பார்க்குறேன் 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 அவர் முடிக்கணும் தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் முடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டேன் பண்ணிவிட்டு சார் எயிட் ஓ கிளாக் வந்தார் வந்துட்டு சார் பாருங்கள் நம்ம அவர் உடனே கிளாப்லாம் பண்ணி சூப்பராக இருக்குது நல்லா இருக்குன்னு போது பட் எனக்கு ஆனால் திருப்தியாக இல்லை சார் நான் சொல்லணும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க சார் உங்களுக்கு ஓகே எனக்கு ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுது சார் அதனால் வந்து நாளைக்கு காலைல பண்ணுறேன் சார் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்மது சார் நாளைக்கு காலை தான் சார் நான் சென்சார் கொடுக்கணும் எவ்வளோ சொன்னால் அவர் ஒத்துக்கவே இல்லை அப்போ நான் சொன்னேன் சார் நைட் நான் மறுபடியும் இன்னொன்று பண்ணுறேன் கூட வேறுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒரு ஃபீமேல் வாய்ஸ் கூப்பிட்றேன் தீபிகா தியாகராஜன் சொல்லிட்டு அதனால் கூப்பிட்றேன் அவங்களும் டைம் பார்க்காம எனக்காக வந்தாங்க வந்துட்டு லைக் அப்போ எப்படி ஆர் ஆர் பண்ணியிருந்தேன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அந்த கதை வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு மார்னிங் வந்து ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு வந்து அந்த ப்ரே கலர் கார்டு வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல கிளாத் டெஸ்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு கோடு வரும் ஸோ அவங்க வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க அர்த்தம் ஹஸ்பண்ட்கிட்ட சொல்லலான்னு போகும்போது ஹஸ்பண்ட் வந்து வேலை ரொம்ப டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறோம் எதுவாக இருந்தாலும் சாயந்தரம் அது மாதிரி சொல்லணும் வரும் அப்போ என்ன ஆகுனா அந்த ப்ரே கலர் கார்டை பார்க்கும்போது அவங்க டைம் வந்து ஒரு ஏர்லி மார்னிங் ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் அப்போது என்ன அந்த ரெண்டு கோடை பார்த்த உடனே நான் என்ன பண்ணேன் ஃபீமேல் வாய்ஸை வந்து பூ பூபாலம் ராகம் இருக்குது காலையில் பாடும் ராகம் வந்து பூபாலம் அந்த ராகத்தை அந்த கேர்ள் வச்சு அந்த தீபிகா வச்சு ஒரு அம்மிங் கொடுத்துருப்பேன் யாருன்னா அந்த குழந்தை பாடுற மாதிரி ஸோ கரு உள்ள வந்து பாடுற மாதிரி நான் இந்த பூமிக்கு வந்துட்டேன் ஸோ என்னை ரொம்ப சேஃபான இடத்துல இருக்கின்ற மாதிரி அப்புறம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் எப்போ கேட்பாங்க என்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இம்மா மேம் டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன்னு கிளம்பிடுவார் அந்த அம்மா ஒரு மத்தியானம் என்ன பண்ணுவாங்க ஹீரோயின் ஒரு வெயில் அந்த துணி காய போடும் போது அந்த வெயில் படம் குழந்தைக்கு அந்த இடத்துல வந்து காம்போதி ராகத்தில் ஒரு அம்மிங் கொடுத்துருப்பாங்களா எல்லாமே கிளாசிக்கல் ராகத்தில் அது மேலே படுதோ இல்லையோ ஆனால் குழந்தை ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி நான் கொடுத்துருப்பாங்களா அது என்ன உள்ள ஒரு ஏதோ அம்மா வெயிலில் நிற்கிறாங்க வெயில் புதுசாக இருக்கு நம்மளுக்குன்ற மாதிரி அகைன் சாயந்தரமாக வந்து அந்த மாயமால ராகத்தில் வந்து ஒரு ஈவினிங் டைமில் ஒன்று போடுவேன் இப்போ வந்து அப்பா வருவார் வீட்டுக்கு அப்பா வந்தோன்னே ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி ஒரு குட் நியூஸுங்க என்னம்மா நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கேன் என்னும் போது அப்பா வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க மாட்டியான்னு சொன்னோடனே அந்த குழந்தை ஃபீல் பண்ணும் ஃபீல்லாம் பண்ணாது ஆனால் நான் அதே இருக்கேன் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருப்பேன் அந்த கரு ஃபீல் பண்ணுதுன்ற மாதிரி என்ன அப்பா வந்து ஹாப்பியாக ஆகிச்சா இப்படி சொல்கிறேன் சொன்ன போது ஒரு சின்ன ராகத்தில் ஒரு ஃபீல் உடனே வா டாக்டர்கிட்ட போகலான்னு போவாராக்கலாம் போகும்போது அங்கே போய் டாக்டர் சொல்லுவாங்க ஏன் நல்ல ஏற்கனவே குழந்தை இருக்குது அஞ்சு வயசு ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாமே இல்லை மேம் லாக்டவுனால் எங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியலி வேற சோர்ட் ஆகிட்டு மேம் அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு மாத்திரை வந்து ஒரு வாங்குவாங்க ஸோ இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃப் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் பண்ணலாமே இது அப்படி கண்டினியூ பண்ண இல்லைம்மா என்னால் கஷ்டம் ஏன்னா நான் தானே சம்பாதிக்கணும்னு சொன்னோடனே எனமே ஹஸ்பண்ட் சொல்லி தான் நான் கேட்பாங்கன்னா அந்த மாத்திரை போட்டுருவாங்க போட்டோடனே ரொம்ப சோகமான ராகம் சிவபந்து ஒரு ஆளின்னு ஒரு ராகம் இருக்குது அதில் என்ன ஒன்று அந்த மாத்திரை போட்டோடனே ஹை பிச்சில் அந்த ஃபீமேல் வாய்ஸில் பாடுவாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து ஐயோ நான் நல்லா இருக்கேன் நான் உலகத்துக்கு வந்து அப்பாவை நேரில் பார்க்கணும் அம்மாவை நேரில் பார்க்கணும் என் அக்காவை பார்க்கணும்னு நினச்சா ஏதோ அம்மா ஏதோ போட்டாங்க என் கை அழிகிற மாதிரி இருக்குது என் ஃபேஸ் அழிகிற மாதிரி இருக்குது நான் பே நினைக்க முடியல ஏதோ என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிகிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைமில் அந்த வாய்ஸ் ட்ராப் ஆகிடும் பாத்துட்டு <laughs> 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 சொன்னாங்க இது மாதிரி இந்த அவார்டு ஸோ இன்னும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த அவார்டு வந்து எனக்கு அப்படி தான் அந்த அவார்டு வந்தது நான் நம்புகிறேன் ஸோ அப்போ தான் நினச்சேன் ஃபஸ்ட்டு வருஷனே டேரக்டர் பிடிச்சிருந்தது ஆனால் எனக்கு பிடிக்கல ஸோ நம்ம எது பண்ணாலும் நம்மளை பிடிச்சி பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்ம நம்ம அது வாங்குகிறோமோ இல்லையோ நம்ம ஓகே நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணிட்டோன்னு ஒரு நல்ல பேர் இருக்கும்ல அப்படி தான் அந்த அவார்டு எனக்கு கிடச்சது ஆக்சுவலாக ஸோ அதாவது கட்டில் பண்ண சின்ன பிரேக்கில் அதை ட்ரை பண்ணோம் ஸோ இப்போ இப்போ கட்டிலும் வரப்போகுது அதுக்கும் ஏகப்பட்ட அவார்டு சாருக்கு கிடைக்க ஹீரோயின் கிடைக்க டேரக்டர் கிடைக்க எனக்கும் கிடைக்க நான் தான் எழுதுனேன் சூப்பர் சார் வந்து கருவுரையின்னு சொன்னார் ஏன்னா ரூனா ஏற்கனவே அது கர்ப்பமாக தான் இருக்கும் ரூனான்ற எழுத்து கர்ப்பமாக தான்
எனக்கே சாருக்கு அவார்டு கிடைச்சோம் நம்ம தான் நம்ம லெட்டரையும் கூட அவார்டு கிடைச்சோம் ஒரு லெட்டர் தான் அங்கே போட்டு காட்டினாங்க எல்லாமே நான் வாங்கல அவார்டு நான் போகும்போது நானும் டேரக்டர் தான் ஒன்றா போய் வாங்கின உடனே அவர்கிட்ட தான் கொடுத்தேன் அது ஆக்டில் ஸோ அந்த இடத்துல காட்டும்போது இவர் அங்கே இருந்திருக்காரு ரித்விகா மேம் இருக்காங்க நடித்தவங்க கேமராமேன் சார் எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிஞ்சாங்க எனக்கு ஆக்டிலாம் சூப்பர் சார் சார் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி இப்போ நான் வந்து நைன்டிஸ் கேட்டு ஸோ நான் வந்து உங்களோட இசை கேட்டு அந்த மாதிரி இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போ இருக்க பாடல்கள் நான் வந்து ரசிக்க மாட்டேன்னு நான் சொல்ல வரல பட் இருந்தாலும் வந்து அதில் ஒரு அஞ்சு பாடல் இருக்குன்னா என்னோட பிளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைன்டிஸ் அந்த ஏர்லி டூ தௌசண்ட் சாங் பார்த்தீங்கன்னா இருபது முப்பது சாங் இருக்கும் இதே மாதிரி மியூசிக் வந்து எவால்வ் ஆகுது மக்களோட அந்த டேஸ்ட் மாறி இருக்குன்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா சார் இல்லை அது ஒரு ஒரு மியூசிக் டேக்டர்ஸ் நான் வந்து ரொம்ப டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அது எல்லாமே ஒரு ஜென்ரேஷனோட விருப்பம் விருப்பம் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போது இப்போ ஏன் பாப்பாலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஸ் சாங்ஸ் ரொம்ப கேட்பாங்க பிடிஎஸ் சாங் கேட்பாங்க அனில் பிரதரோட சாங் கேட்பாங்க சேம் டைம் வந்து என்னோட சாங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடனாக வந்து டான்ஸ் மாதிரி ஆடணுன்னா உடனே வந்து டாடா சாங் போடுங்க போட்டு தாக்க போடுங்கன்ட்டு அந்த பாட்டு வரும்போது அவங்கெல்லாம் பிறக்கவே இல்லை ஆக்சுவலாக ஸோ உடனே அவங்களுக்கு வந்து அதை சொல்கிறேன் அவங்க எங்கன்னா ரொம்ப ஷோஸில் வந்து அந்த சாங் கேட்டு கேட்டு ஆடுறதை பார்த்த உடனே போட்டு தாக்கணும் ஒரு சாங் இருக்கு அதுல வந்து அப்பா மியூசிக் சொல்லி அது அதுல பண்றாங்க ஆனா அவங்க ரொம்ப லைக் பண்ணது லேட்டஸ்ட் சாங்ஸ் தான் ஸோ நீங்களும் பாருங்க நைன்டீன் சொல்றீங்க நைன்டி கிட்ஸ் சொல்றீங்க ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அந்நாத்த ஆடுற அந்த பாட்டை பிடிக்கும் அடி ஏ மான வண்டியில் அந்த பாட்டை பிடிக்கும் அது மாதிரி பிடிக்கும் ஸோ இது இப்போ அப்பா கேட்டீங்கன்னா எங்க அப்பா கேட்டீங்கன்னு சொன்னா எம்எஸ் யோயா சாங் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நாங்க அந்த காலத்துல வந்து அடி என்ன அடி ரக்கம் அதெல்லாம் போட்டு ஆடுவோம் நாங்கன்னு சொல்லுவாங்க வளர்ந்த <laughs> பண்றாங்க <laughs> 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 பெஸ்ட்டாக கொடுத்தா அவங்க வந்து அவங்கள வந்து ஓப்பனாக சொல்ல போனால் அவங்கள மாதிரி ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து யார்கிட்டே பார்க்க முடியாது நம்ம வந்து பெஸ்ட்டாக பண்ணலன்னா பண்ணல தான் அவ்வளோதான் சார் இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை சார் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியும் அதில் நீங்கள் வளர்ந்து வந்திருப்பீங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் ஜென்ரேஷன் விட்ட ஜென்ரேஷன் போகும்போது அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லி யோசிச்சு யோசிச்சு ஒன்று நம்ம கொடுக்குறோம் அதுவுமே இப்போ சோஷியல் மீடியா வந்த பிறகு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இல்லை இது இங்கேருந்து காப்பி அடிச்சிருக்காங்க அங்கேருந்து காப்பி அடிச்சிருக்காங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அந்த கிரிட்டிக் வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் ராகம் கம்மியாக தான் இருக்குது அதில் தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப போடணும்னு இவ்வளோ கிரிட்டிக்ஸை தாண்டி எப்படி சார் அவங்கள வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது சொன்ன மாதிரி சோஷியல் மீடியா வந்ததில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி இருக்குது ஆக்சுவலாக ஏன் சொல்கிறேன்னா எனக்கு ஒரு சில பாட்டெலாம் வந்து இந்த இன்னி கூட வந்து சாந்தி மாஸ்டர் வந்து ஒரு சாங் பாடுங்கன்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக போடும்போது ஒரு முறை பிறந்தேன் ஒரு முறை பிறந்தேன் உனக்கு என தினமும் நான் இருப்பேன் மனதினில் உன்னை சுமப்பதி நாளை மரணத்தை தாண்டி வாழ்ந்திருப்பேன் ஒரு கண்ணில் உனை வைத்தே காட்சிகளை பார்ப்பேன் ஒரு நிமிடம் உனை மாறக்க முயன்றதிலே தோற்றே நீயே என் இதயமடி நீயே என் ஜீவனடி அது சாங் பாடினோடனே ரொம்ப பேர் கேட்டாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பேருக்கு வந்து இந்த இந்த சாங் வந்து நான் தான் கம்போஸ்ன்னு தெரியாதுன்னு போது பார்த்தா சாந்தி மாதம் என்ன பிடிச்சினு ஒவ்வொன்று அழுகுறாங்க ஆக்சுவலாக எனக்கே தெரியாது ஸ்ரீ இந்த பாட்டு நீங்கள் தான் சொல்லிட்டு இந்த சாங் நான் கேட்டால் அழுதுருவேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த ஏன்னா அந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் ஸோ இதுதான் உண்மை லைக் ஸோ ரொம்ப அதான் சொல்லணும்னா நீங்கள் அந்த கேள்வி கேட்டது அதான் ரொம்ப பாட்டும் வந்து அப்போது இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ ரொம்ப காலேஜில் போயிட்டு அந்த சாங் பாடி இன்ஸ்டாவில் போடும்போது இப்போ ரொம்ப பேருக்கு தெரியுது ஸோ சோ சோஷியல் மீடியா ரொம்ப ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்குது அது ப்ளஸ்ஸாக நினச்சா ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இதில் இருந்தால் அந்த காப்பி அடித்தது அவர் அதில் தான் பண்ணார்னா அதுலேயும் அந்த சோஷியல் மீடியாவில் நம்மளை ஈஸியாக ஐடென்டி பண்ணால் அதில் இருந்தால் அந்த லைன் இதில் தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க 
பட் அதான் எல்லாமே கடந்து தான் போயாகணும் ஆக்சுவலாக சார் கட்டில் மூவி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் கட்டில் மூவி வந்து நான் வந்து பேசிக் வந்து ஆர்டிஸ்ட் மேக்சின்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு ஃபைவ் லாங்குவேஜுக்கு நான் கதைகளுக்கான படம் வரையணும் எனக்கு வந்து இவி புக் கணேஷ் பாபு டைரக்டர் வந்து ஹீரோ நடிச்சிருக்காரு எனக்கு ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக அவர் எனக்கு நடந்தது கதை டிஸ்கஷன் அடிக்கடி நடக்கும் எனக்கு வந்து இந்த இப்போ ட்ராயிங் போடும்போது அந்த சின்ன வயசுல இருந்து சினிமா சான்சஸ் குட்டி குட்டியாக வரும் நாங்கள்னா ட்ராயிங் பண்ணும்போது வந்து அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஆசை காட்டி படம் போடுறது காசு காசு வாங்காமல் ஏதாவது ஏமாத்திருவாங்க சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் படம் தான் போட்டு தரேன் இருக்கிறவங்க காசு மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டாகவே இருந்தேன் ஆனால் இவர் அப்படி இல்லை நீங்கள் இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து அண்ணனாக நடித்தே தீரணும் அப்படின்னாரு அண்ணனாக நடிக்கணும்னா அவர் நல்லா கலராக இருப்பார் நான் கருப்பாக இருக்கேன் எப்படி நான் அவங்களுக்கு அண்ணனாக இருப்பேன் அப்படின்லாம் நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் அம்மா ஜாட நாங்களாம் அப்பா ஜாட அப்படின்னு ஏன்னா அப்பாவா அப்பான்றதும் அவர் தான் அது மூன்று தலைமுறையான கதை அந்த மாதிரியான ஸ்டைலில் இன்னொன்று வந்து அம்மாவை நடிக்கிறவங்க யார் அப்படின்னா கே பாலச்சந்திரோடைய மருமகள் கீதா கைலாசம் நடிக்கிறாங்க எனக்கு கே பாலச்சந்திரோடைய வானமே இல்லை படத்துலேயே நான் நடிக்கிறதா இருந்தது கௌதம் கௌதம் நம்ம மேஜர் சுந்தராஜன் பையன் ரோடு வந்து எனக்கு கிடைச்சது நான் அப்போ வந்து ஃபோனையும் அட்டன் பண்ணாமே அந்த சான்ஸை வந்து பயந்து போயிட்டு நமக்கு வராது டைலாக்ஸ் எல்லாம் பேச வராது படம் வரைகிறது நமக்கு நல்லா சேஃபாக இருக்குது நல்லா நல்லா நம்ம பாட்டுக்கு கூலாக இருக்கும் செட்டில் இருந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சி நான் அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அவங்க வீட்டிலேருந்து ஒரு 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 பெண்மணி வராங்க அது ஒரு லிங்க் ஆச்சு எனக்கு சரி நம்ம நடித்தா தான் என்ன நான் சொன்ன பாபு நான் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நீங்கள் இந்த டைரக்டர் எழுத்து இட்டுற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் செய்கிறேன் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் கதையும் கேட்கல எனக்கு என்ன ரோல்னு தெரியாது மறுநாளே ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சு மறுநாள் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறதே வந்து எனக்கு தெரியல நீங்கள் காலையில் சார் நீங்கள் உங்கள் கிட்ட இருக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கோடம்பாக்கம் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு வந்துருங்க அப்படின்னாங்க நான் அந்த பேக்கோடு தான் வந்து அவங்க இதுக்கு வந்தேன் நான் வந்தப்போ அந்த வீடு ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு சாவு வீடு மாதிரி இருந்தது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகி போச்சு ஐயோ நம்ம வரும்போது யாரோ இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு நான் அந்த பேக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நான் உடனே போனோன்னு ஒருத்தர் வாங்கி வச்சார் பேகை இவர் பாபு அழுதுகிட்டு இருக்காரு அப்புறம் வந்து சாந்தி மடம் அழுதுகிட்ருக்காங்க வெண்ணி வெண்ணி கதறி கதறி எழுதிட்டுருக்காங்க ஒரு டெட் பாடி ஒரு பெண்ணுடைய டெட் பாடி படுத்திருக்காங்க நான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல யார் வந்து நம்மகிட்ட பேசலை இந்த பையனை வச்சுக்குவாங்க சார் அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தைய கொடுத்தாங்க கையில் நானும் அந்த குழந்தைய வாங்கிட்டு அவன் சம வெயிட்டாக இருந்தான் சூட்டே முடியல அவனும் தேம்பி தேம்பி அழுகுறான் கேமரா எங்கே இது ஷூட்டிங் நடக்குது நான் ஊர்லேருந்து வர மாதிரி வர்றது தான் சீன் அந்த படத்தோட சீன் அது ரொம்ப லைட்லேயே எடுத்துட்டேன் ஆ எனக்கே தெரியாமல் நான் வந்து ஷூட்டிங் நான் என்ன நினச்சேன்னா மேக்கப்லாம் போட்டு அப்படியெல்லாம் பண்ணும் ஏதோ அப்படி சொல்லியிருந்தா நீங்கள் ரெகுலாக நடிச்சிருப்பீங்க தெரியாது நமக்கு நடிக்க தெரியாதுன்னா கூட இது ரொம்ப இப்படிலாம் பண்ணுவாங்களா எனக்கு தெரியல அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஒரு அழுதுகிட்டே வந்து சார் உங்க ஒரு ஒரு லேடி வருவாங்க அவங்கள நீங்க அணைச்சுக்கோங்க அப்படின்னாங்க யார் அது அப்படின்னாங்க லேடி அது வந்து எனக்கு ஜோடியாக வரப்போகிற பொண்ணு அவங்க நான் சாவுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாங்க போல் அந்த சீனை பொறுத்தளவு அவங்க வந்து என் மே தோளில் சாஞ்சாங்க நான் அவங்கள வேற கட்டி பிடிச்சி ஆறுதல் சொன்னேன் அது கொழுந்தியா அது வந்து இறந்து அந்த மாதிரி ஒரு சீனு இவர் வந்து அழுதுகிட்டே என்ற காதில் சொல்கிறாரு சார் நீங்களும் அழுகுங்க அப்படின்றாரு எங்கே போய் அழுகுறது நான் சொல்லிட்டு இன்னொரு பின்னாடி கூட ஒருத்தர் இப்படி இப்போ இப்படி இப்படி பண்ணி சார் என்னங்க கிளீசர் இருந்தாங்க அப்படின்னா அப்புறம் இதில் ஏதோ தேய்ச்சிட்டு அது கண்ணில் தேய்க்கவா முக்கால தேய்க்கவா கூட எனக்கு தெரியாது கண்ணில் தேய்ச்சி ஏதாவது ஆயிரமான இருந்தால் தேய்ச்சி ஆனால் எனக்கு அழுகையே வரல சும்மா நேரத்துக்கு ஏதோ குழந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பைய அந்த பையன் பயம் மடியில் இருக்க பையன் பயங்கரமாக நடிக்கிறான் ரித்விஸ் பயங்கரமாக நடி சூப்பராக நடிக்கிறான் அந்த சீன் முடிஞ்சோடனே அப்புறம் தான் பார்த்தேன் மேலே இருக்கார் நம்ம கேமரா மேனு ரவி மேலே இருக்கார் ஏன்னா இந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நாள் வந்து ஒரு ஷூட்டிங் நடந்தது அது வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தது என்ன என் என்கிட்ட சில காமெடிகள்லாம் நடந்ததாங்க ஏன்னா கட்டிலுக்கான ஒரு லிங்க் வந்து என்கிட்ட தான் இருக்கும் கட்டிலுக்கும் எனக்கும் உள்ள ஒரு ஒரு பாண்ட் இது ஒரு சின்ன கெட்டவன் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வீட்லேயே ஒருத்தன் மூத்தம் வந்து காசுக்காக எதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கேரக்டர் எனக்கு அந்த கேரக்டர் சேஸும் கூட படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் தான் நான் என்ன
அது ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் ஆனால் நான் பேசுகிறதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்னசென்ட்டாக தான் போச்சு அது கொஞ்சம் கலகலப்பை ஒரு உண்டு பண்ணிச்சு அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு எனக்கு சந்தோஷமாக தான் சூப்பர் சார் லாங் வே டு கோ உங்கள் டைமை ஸ்பென்ட் பண்ணி எங்களுக்காக வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் சார் தேங